Сегодня у меня рецепт из шведской кухни. Будем готовить мягкие, ароматные овсяные лепешки. А для рецепта нам понадобятся такие продукты. Мука, овсяные хлопья, маленький кусочек масла, немного меда, соль, молоко или горячая вода, а дрожжи сухие или свежие. Все, приступаем к приготовлению. Берем большую миску, высыпаем сюда сразу же овсяные хлопья, добавляем мед, масло, сразу же добавляем соль, где-то 2 чайных ложки, заливаем горячей водой или, как я сказала, молоком. Теперь перемешаем все хорошо, чтобы у нас растаяло, растворилось масло и мед. И оставим остывать до температуры 37-40 градусов, чтобы можно было добавить дрожжи. У нас готова овсяная каша, можно уже ее есть. Но мы ее есть не будем, а будем готовить наш рецепт. Так, теперь сюда добавляем дрожжи. Пакетик дрожжей где-то 11 грамм. Перемешиваем. Можно оставить минут на 5-7. Постоять. Остался у нас один ингредиент. Это мука. Добавляем сюда постепенно муку. И замешиваем эластичное тесто. В итоге у нас получилось вот такое вот мягкое тесто, которое, ну, как бы слегка липнет к рукам, но в то же время руки, ну, почти чистые. Так, все, тесто наше подготовлено. Сейчас я его скатаю в колобок, верну обратно в миску и оставлю его подниматься в теплом месте. Тесто поднялось, теперь мы его перекладываем на стол. его покатаем обо мне так теперь надо разделить его ну, кусочков так на 12 готовые шарики теперь будем раскатывать приблизительно толщиной 0,5 сантиметра лепешки Примерно так. Можно наколоть их вилкой, придать такой вот орнамент. И выкладываем на противень, посыпанный мукой или на пергаментную бумагу. Оставляем так их постоять в течение 15-20 минут. Ставим выпекать лепешки в разогретой до 200-230 градусов духовку. Прошло 20 минут, можно смотреть, что у нас лепешками. Они зарумянились, поднялись, так достаем их и оставляем остывать. Овсянка – кладезь полезных веществ. И если с овсяной кашей вы не в ладах, пробуйте овсяные лепешки. Готовьте с удовольствием и приятного вам аппетита!